শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী মেয়েদের স্কুলে না পাঠানো নিয়ে হেফাজতে ইসলামের আমিরে আল্লামা শাহ আহমদ শরীফের বক্তব্যে সম্পূর্ণ তার নিজস্ব বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষার উপমন্ত্রী মাহিবুল হাসান চৌধুরী নফেল আজ শনিবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় নফেল বলেন যিনি এই মন্তব্যটি করেছেন তিনি তার ব্যক্তিগত মতামত দিয়েছেন তিনি বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন বা শিক্ষা পরিচালনা বা শিক্ষা খাতে কোনো নির্বাহী দায়িত্ব নেই যেহেতু যে কোনো নাগরিকের বাক স্বাধীনতা আছে তার মানে তার মানে ভাবনা প্রকাশ করার অধিকারও আছে তিনি দেশের নাগরিক হিসেবে তার নিজস্ব একটা বিশ্লেষণ দিয়েছেন সেটা আমাদের রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আমি সম্মানের সঙ্গে বলবো আমরা সকলেই যারা বাক স্বাধীনতা চর্চা করছি আমরা যেন এই বিষয়টি মাথায় রাখি আমরা যেন এই বিষয়টি মাথায় রাখি যে সংবিধানের অনুসরণে আমাদের সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত হয়েছে উপমন্ত্রী আরো বলেন আমরা যেন বৈষম্যমূলক মন্তব্য না করি এটা আমি সকলের কাছে আহ্বান জানাবো যেহেতু তিনি কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অবস্থানে নেই তিনি তার ব্যক্তিগত অভিমত দিয়েছেন কিন্তু তিনি অভিমত দিলেও সেটা রাষ্ট্রীয় নীতির অন্তর্ভুক্ত বা প্রতিফলিত হবে এটা চিন্তা করার অবকাশ সমাজে এরকম অনেকই অনেক ধরনের অভিমত দেন সাংবাদিকদের প্রশ্নে সাংবাদিকদের প্রশ্নে নফেল আরো বলেন সমালোচনাটা তো আমরা নিজেরাই এনেছি যে পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যপুস্তকে সাম্প্রদায়িকরণ বা বিবাহজন সৃষ্টি কোমল মতিদের মানসিকতা যদি আমরা এটা দিয়ে দেই। কোমল মতির মানসিকতায় যদি আমরা এটা দিয়ে দিই তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে গিয়ে সমাজ স্থিতিশীল নষ্ট হয়ে যাবে আওয়ামী লীগের ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনীতিক আদেশ বিশ্বাস করে শিক্ষা উপমন্ত্রী বলেন আমরা বাংলাদেশের সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করতে আমাদের বাধ্য করেছে আমরা অবশ্যই ইসলামের অনুশাসন মেনে চলব সনাতন ধর্মাবলীর তাদের অনুশাসন মেনে চলবেন অসাম্প্রদায়িকতা ধর্ম নিরপেক্ষ কারিকুলাম অন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা মনোনয়ন ও খুবই প্রয়োজন এতে সামাজিক স্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবে না পড়াশোনায় যদি অসাম্প্রদায়িকরণ করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যৎ নয় নিকটবে ভবিষ্যতে তাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে পড়বে গতকাল শুক্রবার আহমেদ শফি মেয়েদের স্কুল কলেজে না পাঠানোর জন্য ওয়াদা দিয়েছেন আরও নিত্য নতুন খবর পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন এবং আপনার মূল্যবান মন্তব্য কমেন্টসে লিখে জানান